ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഹബീബ് റസൂൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ജമാന നോക്കി വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ ഈ കാലത്തെ പെണ്ണിനെ പറ്റി നബി നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സിൻഫാനിമിൻ ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ അവര് നരകത്തിലാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലം അറഹുമാ ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇമാം മുസ്ലിം റഹ്മുഹുല്ലാഹി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് ആണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി അക്കാലത്തില്ല ഏതാണ് ആ രണ്ട് വിഭാഗം ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവരോട് കൂടെ പശുവിന്റെ വാല് പോലെ കുറെ ചാട്ടവാറുകളുണ്ട് കുറെ വടികളുണ്ട് മറ്റുള്ള പലതും ഉണ്ട് നിരപരാധികൾ അവര് തച്ചൊതുക്കുന്നു ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ചിത്രമല്ലേ പാവപ്പെട്ട റോഹിംഗ്യളെ എത്ര ആളുകളാണ് ക്രൂരമായി കയ്യേറ്റം നടത്തുന്നത് സൈനികർക്കല്ലേ അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോരാ ൈത്തുൽ മക്ദിസിന്റെ പവിത്ര ധന്യമായ മണ്ണിൽ ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരായ മുസ്ലിം കുട്ടികളെ അടക്കം ജൂതപ്പിശാച്ചുക്കൾ സൈനികരെ വിട്ടിട്ട് നരകയാതന അനുഭവിപ്പിക്കുകയല്ലേ അടിച്ച് തള്ളിയിടുകയാണ് ചോദിക്കുമ്പോ കല്ലെറിയുന്നു എന്ന് വല്ലാത്ത ഇല്ലാത്ത കുറ്റം പറയുകയാണ് തലമുറ നശിപ്പിക്കുകയാണ് അവര് നരകത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വിഭാഗം ആരാണെന്നറിയോ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ആ നരകത്തിന്റെ ടീമിൽ പെട്ടു പോകണ്ട സഹോദരിമാരാണ് എന്നെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണ്ട ഉപ്പമാര് ശ്രദ്ധിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാര് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ അതിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് കാസിയാത്തുൻ ഉടയാടകൾ ധരിച്ചവരാണ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാലുണ്ട് നഗ്നകളാണ് എന്നും വസ്ത്രം ധരിച്ചവർ എന്നും എങ്ങനെ രണ്ടു പറയാം പറഞ്ഞു ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ധരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ധരിച്ചവരാന്നും പറയാ ധരിക്കാത്തവരാന്നും പറയാ ധരിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ധരിക്കാതിരിക്കലായിരുന്നു നല്ല കാലം ധരിച്ചതിലൂടെ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഭാഗമോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലയിലേക്ക് വലിച്ചിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ടും പോകുന്ന ഒരു സ്പ്രിംഗ് ആക്ഷന്റെ തട്ടമാണ് ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ എത്ര കാലമായി നമ്മൾ ഈ ഹരീത്ത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും എത്ര ആളുകൾ ബൈക്കിന്റെ മുകളിൽ സ്വന്തം മക്കളെയും ഭാര്യയെയും ഒന്ന് കഴുത്തു മറക്കാതെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ശീലം എത്ര കാതു മറക്കാതെ ജാഹിലിയത്തിന്റെ തനി സംസ്കാരമല്ലേ മക്കനെ ഇടുന്ന പെങ്ങളോട് മകളോട് ഊരി വെച്ച് ഷാലിട്ട് വരാൻ പറയുന്നവരില്ലേ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് കല്യാണാലോചന വരുമ്പോ മുസ്ലിം ഒന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുട്ടിനെ നമ്മള് കല്യാണം ആലോചിക്കുന്ന നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്താ അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറയും ആ കുട്ടി പ്ലസ് ടു വരെ ഇവിടെ പഠിച്ച് നമ്മളെ അടുത്ത് പഠിച്ചാണ് സ്കൂൾ പോകണൊക്കെ നമ്മളെ മുന്നിൽ കൂടി നമ്മള് കാണുന്നതാണ് ശരിക്കും മറിച്ചിട്ടാ പോകല് അപ്പൊ ഇവന്റെ പായവരുണ്ടാവും ആ നമ്മക്കും അങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ടത് അതെന്തിനാ അപ്പ ആ ഹംക്ക് പറയുന്നതെന്നറിയോ കല്യാണം ശരിയാകാനും ഞാൻ അവരെ പറ്റി അങ്ങനെ വരാനേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കല്യാണം ശരിയാകാന ഇഹ്ലാസോടല്ല എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നാമത്തെ ദിവസം അവൻ തോലയിച്ചില്ലേ തോലയിച്ചില്ലേ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ നഗ്നമായ ശരീരത്തോടു കൂടെ അല്ലേ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതും വരുന്നതും അക്കല്യാണത്തിൽ നടക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹറാമാണത് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിൽ ധരിപ്പിച്ചത് ടീഷർട്ട് ആണ് ബാക്കിയുള്ളയിടത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു മീൻ കോരുന്ന വല തേച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവനാരാണ് ഇത് ഹലാലാക്കി കൊടുത്തത് ഏത് ആലിമാണ് ഇത് അനുവാദമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വിധി എഴുതി തന്നതാരാണ് സഹോദരന്മാരെ ശരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പത്ത് ലക്ഷം ചെലവിൽ ഒരു കല്യാണം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കല്യാണത്തിന്റെ മുഹൂർത്തമായി നടക്കുന്ന നിക്കാഹും കാഹും കഴിഞ്ഞ് പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട മാർഗമാകണ്ടേ 
ഫാത്തിമ ബിവ്രതി അല്ലാഹു അന്ന അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോയിട്ടില്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ വെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ സൈനബി ബിവ്രതി അല്ലാഹു അന്ന അബുൽ ഹാസിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോയിട്ടില്ലേ കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ലേ പൂർണ്ണ മരകളിൽ അല്ലയോ കല്യാണം കഴിച്ച് ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മുത്തിനബിധങ്ങൾ വീട് കൂടിയ അതീവ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ നടന്നത് കുഞ്ഞിളം പ്രായമല്ലയോ കുട്ടിക്കാലമല്ലയോ പതിനാറിന്റെ പതിനേഴിന്റെ പതിനെട്ടിന്റെ പകിട്ടാർന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടിയുടെ വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് തന്നെ വാങ്ങുന്ന അയ്യായിരത്തിന്റെ ഉടയാടുകൾ തീർത്തും മനസ്സിലാമികമായ നഗ്നത മറക്കാത്ത പെണ്ണിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാരാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ ഉപ്പമാരെ ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ ഇതിനാണോ നമ്മുടെ വൈവാഹിക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് അല്ല ബറക്കത്ത് തരുമോ അല്ല ഐശ്വര്യം തരുമോ അല്ല കബൂലാക്കുമോ എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ ബാപ്പ എന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ കാര്യത്തിൽ കാർക്കശ്യ ബോധമുള്ളവനാണ് അതേ ശരിയായ നിലക്കുള്ള പർദ്ദയും ശരിയായ നിലക്കുള്ള മക്കനെയും ശരിയായ നിലക്കുള്ള മറവും കൂടാതെ ഒരൊറ്റ പെണ്ണിനെയും ഇറക്കി വിടാൻ സമ്മതം നൽകിയിട്ടില്ല കൊണ്ടുവന്ന സാരി പോലും മടക്കി തിരിച്ചേച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണം എന്റെ ഉമ്മമാർക്ക് വേണം അല്ല ചോദിക്കൂലാന്ന് കരുതല്ലേ അല്ല അറിയൂലാന്ന് കരുതല്ലേ ഇത് തീർത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലയോ അവിടുത്തെ ദർശനം കൈയൊഴിഞ്ഞതല്ലേ നമ്മള് ഈ പാശ്ചാത്യൻ സംസ്കാരമാരാ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പകിട്ടാർന്ന ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും വെളിവാക്കി അന്ന് വരെ കൈമുട്ട് കാണിക്കാത്ത പെണ്ണ് അന്ന് വരെ തോളങ്കിന്റെ തുടക്കം കാണിക്കാത്ത പെണ്ണ് അന്ന് വരെ ഊരക്കെട്ട് കാണിക്കാത്ത പെണ്ണ് അന്ന് വരെ കഴുത്ത് കാണിക്കാത്ത പെണ്ണ് അന്ന് വരെ കാത് കാണിക്കാത്ത പെണ്ണ് ആ പെണ്ണെന്ത് പഴച്ചു സഹോദര പിഴച്ചത് നിനക്കല്ലയോ ആ പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പക്കല്ലയോ ആ പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മക്കല്ലയോ നിന്റെ ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കുമല്ലയോ കൃത്യമാർന്ന രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഒരു നിലക്കും അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത സ്വഭാവമാണിത് കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് പോയാലും ശരി എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പോയാലും ശരി ഡിഗ്രിക്ക് പോയാലും ശരി ഷാളിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കയറ്റൂ എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിയമമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് ഫ്രാൻസിൽ പഠിക്കുന്നത് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അവിടെ ശിരോവസ്ത്രം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനവന്റെ വീട്ടില് ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി ട്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് അവർ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ശിരോവസ്ത്രം നയിച്ചു വെച്ച് കേറണമെന്ന് സർക്കാർ അവിടെ പാസ്സാക്കി പോയി നല്ല നിലക്ക് നടക്കാനല്ല നിയമം തന്ന അവധി തന്ന അനുവാദം തന്ന നാട്ടില് ജീവിച്ചിട്ടും തല മറക്കാതെ പോയാൽ മാറ് മറക്കാതെ പോയാൽ പഠനം ഹലാലാകുമോ ഈ പഠനം ഹറാമാകുമോ ജയിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം ശമ്പളം കിട്ടിയാലും ശരി രണ്ട് ലക്ഷം ശമ്പളം കിട്ടിയാലും ശരി പോകുന്ന രണ്ട് കൊല്ലം പോകുന്ന മൂന്ന് കൊല്ലം മറുപടി പറയേണ്ടവരാരാണ് നിങ്ങളെ സലാമത്ത് വിചാരിച്ച് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ പെങ്ങന്മാര് സഹോദരിമാരെ പോലെ ഭാഷയിൽ കേട്ടാൽ മതി റബ്ബിന്റെ മുന്നിലെത്തിയിട്ട് നരകത്തിൽ പോകേണ്ട ഗതികേട് വരരുത് ിധങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കരുത് ആയിഷ ബീഗർ